ചാപ്റ്റർ നയൻ സോളാർ റേഡിയേഷൻ ഹീറ്റ് ബാലൻസ് ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റിൽ നമ്മൾ എർത്തിന് ചുറ്റും ഒരു എയറിൻ്റെ എൻവലപ്പ് ഉണ്ട് അതാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതിലൊരുപാട് ഗ്യാസസ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഈ ഗ്യാസസ് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നൊക്കെ പഠിച്ചു ഇനി ഇത് കൂടാതെ എർത്ത് അതിൻ്റെ എനർജി റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് സണ്ണിൽ നിന്നാണ് സൂര്യനിൽ നിന്നാണ് എർത്ത് ഇവിടെ ലൈഫ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള എനർജി റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ എനർജി ഇങ്ങനെ റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എർത്ത് ഭയങ്കരമായി ചൂടാകും അപ്പം അത്രയും എനർജി റിസീവ് ചെയ്യുന്ന എത്ര എനർജി റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തിരിച്ച് സണ്ണിലേക്ക് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് വിടുന്നുണ്ട് തിരിച്ച് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് വിടും ദ എർത്ത് ഇൻറ്റേൺ റേഡിയേറ്റ് ബാക്സ് ടു സ്പേസ് ദ എനർജി റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ദ സൺ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എർത്ത് നേതർ വാംസ് അപ്പ് നോർ ഡസ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ് കൂൾഡ് ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഈ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് നമ്മൾ സണ്ണിൽ നിന്ന് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് എർത്ത് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ പാർട്ടിലും ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ പോലെയാണ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഈ വേരിയേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഇൻറ്റേൺ ഇത് കാരണം എന്താണ് ഹീറ്റിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ആകും ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഫ്രം വൺ റീജിയൺ ടു അതർ ഏതിൻ്റെ ഏതിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് വേണേൽ ബിൻസ് ബിൻസ് ഹീറ്റിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഒരു റീജിയണിൽ നിന്ന് മറ്റു റീജിയണിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും എത്തരത്തിൽ ഹീറ്റിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പം ഹീറ്റിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പല സ്ഥലത്തും പലതുപോലെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് റിസൾട്ട് ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിലുള്ളതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ എർത്ത് എൻ്റെ എനർജി റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സണ്ണിൽ നിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് വേവ് ലെങ്ത് ആയിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇൻകമിങ് സോളാർ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് വേവ് ലെങ്ത് റേഡിയേഷൻസ് ആയിരിക്കും ഷോർട്ട് വേവ് ലെങ്ത് ആയിരിക്കും എനർജി റിസീവ്ഡ് ബൈ ദ എർത്ത് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇൻകമിങ് സോളാർ റേഡിയേഷൻ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസൊലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇൻകമിങ് സോളാർ ഇൻകമിങ് സോളാർ റേഡിയേഷൻ്റെ ഷോർട്ട് ആണ് ഇൻസൊലേഷൻ നമ്മൾ എർത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ജിയോയുടെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു as the earth is a geoid resembling sphere the sun's rays fall obliquely at the top of the atmosphere and the earth intercepts a very small portion of the sun's energy earth receiving average energy nu varna 1.94 calories per square centimeter per minute appo oru minute il oru square centimeter il ad receive the calorie nu varna 1.94 calories aayirik 1.94 calories per square centimeter per minute at the top of its atmosphere atmosphere ഇനി ഈ സോളാർ ഔട്ട്പുട്ട് എർത്ത് എർത്തിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഈ സോളാർ ഔട്ട്പുട്ട് ദ സോളാർ ഔട്ട്പുട്ട് റിസീവ് ചെയ്ത ടോപ്പ് ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വേരി സ്ലൈറ്റ്ലി ഇൻ എ ഇയർ ഡ്യൂ ടു ദ വേരിയേഷൻസ് ഇൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എർത്ത് ആൻഡ് സൺ എർത്തിനും സണ്ണിനും നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് അതിനനുസരിച്ച് സോളാർ ഔട്ട്പുട്ട് ഓരോ വർഷം കിട്ടുന്നത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ചെറുതായിട്ട് വേരിയേഷൻ വന്നിട്ടായിരിക്കും ഇനിയും എർത്ത് അതിൻ്റെ ഓർബിറ്റിലൂടെ സണ്ണിനെ റിവോൾവ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ എർത്ത് ഈസ് ഫാർദസ്റ്റ് ഫ്രം സൺ ഏറ്റവും ഫാർദസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു മില്യൺ കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും സണ്ണിൽ നിന്ന് അതിന് എർത്തിനുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു മില്യൺ കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും അത് ഫോർത്ത് ജൂലൈയിലാണ് ഈ പൊസിഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് എപ്പി ഹീലിയോൺ അപ്പോൾ എപ്പി ഹീലിയോൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സണ്ണിൽ നിന്നും എർത്ത് വളരെ ദൂരെയാണ് ഏറ്റവും ഫാർദസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ആണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു മില്യൺ കിലോമീറ്റർ ആണ് മില്യൺ കിലോമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഫോർത്ത് ജൂലൈയിലാണ് ഇതാ ഇത് സണ്ണാണെങ്കിൽ ഇത് എർത്തിൻ്റെ ഓർബിറ്റാണ് ഓർബിറ്റ് ആകുമ്പോൾ എർത്ത് കറങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് റിവോൾവ് ചെയ്ത് വരുമ്പം ഏറ്റവും ദൂരെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ദൂരം വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു മില്യൺ കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഈ പൊസിഷനാണ് അപ്പി ഹീലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇത് എപ്പോഴാണ് ജൂലൈ ഫോർത്തിനാണ് ഈ പൊസിഷനിൽ എർത്ത് എത്തപ്പെടുക എത്തപ്പെടുക ഇനി തേർഡ് ജാനുവരിയിൽ എർത്ത് ഈസ് നിയറസ്റ്റ് ദിവസം ഏത് എർത്ത് ദൂരെ ആവുന്നതാണ് ജൂലൈ ഫോർത്തിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു മില്യൺ കിലോമീറ്റർ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പം ഏറ്റവും എർത്ത് സണ്ണിനോട് ഏറ്റവും അടുത്താവുന്നതാണ് തേർഡ് ജാനുവരി അത് വൺ ഫോർട്ടി സെവൻ മില്യൺ കിലോമീറ്റർ ആണ് ഈ പൊസിഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് പെരി ഹീലിയോൺ അപ്പോൾ പെരി ഹീലിയോൺ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ റിവോൾവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തും ഈ ഒരു
രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സർക്കുലേഷൻ ഇത് രണ്ടും ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ലാൻഡാൻസി ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സർക്കുലേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വേരിയേഷൻ ഈ സോളാർ ഔട്ട്പുട്ടിലെ വേരിയേഷൻ ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ഗ്രേറ്റ് ഇഫക്റ്റ് ഓൺ ഡെയിലി വെതർ ചേഞ്ചസ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് വേരിയബിലിറ്റി ഓഫ് ഇൻസുലേഷൻ ആൻഡ് ദ സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് ഇൻസുലേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡേയിൽ മാറിയേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീസണിൽ ചേഞ്ച് ആയേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇയറിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വേരിയേഷൻ വന്നിട്ടേ ഇരിക്കാം ഇതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ എർത്ത് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ആക്സസ് ഒന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ ആണ് എർത്ത് അതിൻ്റെ സ്വന്തം ആക്സസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദൂരെയാവാം കുറച്ചുകൂടെ അടുത്താവാം റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ എർത്ത് സോറി റിവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ദൂരെയാവാം അടുത്താകാം അതുപോലെ തന്നെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എർത്ത് സ്വയം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സണ്ണിനെ ഫേസ് ചെയ്ത് വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കും നല്ല രീതിയിൽ ഇൻസുലേഷൻ കിട്ടുക മറ്റേ സ്ഥലത്ത് ആ സമയത്ത് നൈറ്റ് ആയിരിക്കാം സോ ഫസ്റ്റത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ എർത്ത് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ആക്സസ് പിന്നെ ആങ്കിൾ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് ദ സൺസ് ഡേയ്സ് ആങ്കിൾ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് ദ സൺസ് ഡേയ്സ് പിന്നെ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഡേ പിന്നെ ട്രാൻസ്പെറൻസി ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ ട്രാൻസ്പെറൻസി പിന്നെ ദ കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ദ ലാൻഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ആസ്പെക്ട് ഈ ലാസ്റ്റത്തെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതായത് ട്രാൻസ്പെറൻസി ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറും കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ദ ലാൻഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ആസ്പെക്റ്റിനും ചെറിയ ഇൻഫ്ലുവൻസേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ എർത്ത് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ആക്സസ് പിന്നെ ലെങ്ത് സോറി ദ ആങ്കിൾ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് ദ സൺസ് ഡേസ് പിന്നെ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഡേ ഇതൊക്കെ ഇൻസുലേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻസിന് കാരണമാകുന്ന ഫാക്ടറുകളാണ് ഇപ്പോൾ എർത്തിൻ്റെ ആക്സിസ് അതിൻ്റെ ഓർബിറ്റിൻ്റെ പ്ലെയിനുമായിട്ട് ദ എർത്ത് ആക്സിസ് മേക്ക് എൻ ആങ്കിൾ ഓഫ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആൻഡ് ഹാഫ് വിത്ത് ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓർബിറ്റ് റൗണ്ട് ദ സൺ ഹാസ് എ ഗ്രേറ്റർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻസുലേഷൻ റിസീവ് ആയിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ് പറയുക ഇൻസുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഈ എർത്തിൻ്റെ ആക്സസ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി അതിൻ്റെ ഓർബിറ്റുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇനി സെക്കൻഡ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ എർത്ത് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ആക്സ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി അതിൻ്റെ ഓർബിറ്റിൻ്റെ പ്ലെയിനുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആങ്കിൾ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് ദ സൺസ് ഡേയ്സ് ഇത് ശരിക്കും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്ലേസിൻ്റെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് തന്നെയാണ് ദിസ് ആങ്കിളിന് ആങ്കിൾ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്ലേസിൻ്റെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് തന്നെയാണ് ദ ഹയർ ദ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ദ ലെസ് ഇസ് ദ ആങ്കിൾ ദ മേക്ക് വിത്ത് ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് റിസൾട്ടിങ് ഇൻ സ്ലാൻഡ് സൺ റൈസ് അതായത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് മുകളിലേക്ക് ഹയർ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ സൺറൈസ് ഇങ്ങനെ സ്ലാൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കും ലൈക്ക് ഒരു ആങ്കിളിലായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഡയറക്റ്റ് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ ആങ്കിളായിരിക്കും സൺ റൈ സൺ റൈസ് എർത്തുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ദ ഏരിയ കവേർഡ് ബൈ ദ വെർട്ടിക്കൽ റൈസ് ഇസ് ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ ദ സ്ലാൻഡ് റൈസ് വെർട്ടിക്കൽ റൈസ് കവർ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും കുറവായിരിക്കും സ്ലാൻഡ് റൈസ് കവർ ചെയ്യുന്ന ഏരിയയിലും കുറവായിരിക്കും ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ വേറെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കും ഇത് പിക്ക് വെട്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് വലിയ വലിയ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിലേക്ക് പോകും തോറും സൺ റൈസ് കിട്ടുന്നത് ഒരു ആങ്കിളിലാണ് ഈ ഒരു ആങ്കിൾ ഉണ്ടോ ഈ ഒരു ആങ്കിളിലാണ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും കറക്റ്റ് അത്യാവശ്യം വലിയ ആങ്കിളാണ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന റേസ് പറയുന്നത് ഒരു നാരോ ഏരിയ മാത്രമേ കവർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ചെറിയൊരു ഏരിയ മാത്രമേ പക്ഷേ വൈഡ് ഏരിയയിലേക്ക് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ ആങ്കിൾ ചെറിയ ആങ്കിൾ നാരോ ആങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കി വരുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ ഏരിയയിലേക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന റേസാണ് ഒരു കുറച്ച് ഏരിയ കൂടുതൽ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ റേസ് കവർ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ എപ്പോഴും കുറവായിരിക്കും ദ ഏരിയ കവേഡ് ബൈ വെർട്ടിക്കൽ റേസ് ഇസ് ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ ദ സാ
അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇസ് ലാർജ്ലി ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ടു സോ ഷോർട്ട് വേവ് സോളാർ റേഡിയേഷൻ സോളാർ റേഡിയേഷൻ ഷോർട്ട് വേവ് ആയിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനോട് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഭയങ്കര ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ് അതിനെ കടത്തി വിടും ദ ഇൻകമ്മിങ് സോളാർ റേഡിയേഷൻ പാസ് ത്രൂ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ബിഫോർ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ദ എർത്ത് സർവീസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്താൽ മാത്രം അതിൻ്റെ സർഫസിലേക്ക് ഈ സോളാർ റേഡിയേഷന് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ വിത്തിൻ ദ ടോപ്പോസ്ഫിയർ വാട്ടർ വേപ്പർ ഓസോൺ ആൻഡ് അതർ ഗ്യാസസ് അബ്സോർബ് മച്ച് ഓഫ് ദ നിയർ ഇൻട്രാർ റേഡിയേഷൻ ഇപ്പോൾ ടോപ്പോസ്ഫിയറിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ തന്നെ വാട്ടർ വേപ്പർ മോസോണും മറ്റ് ഗ്യാസസും ഒക്കെ കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഇതിന് കുറച്ച് ഇൻട്രറൽ റേഡിയേഷൻസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും സ്റ്റാറ്റസ്ഫിയറിൽ ഓസോൺ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അൾട്രാവയലറ്റ് റേസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഓസോൺ സ്റ്റാറ്റസ്ഫിയറിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇനി ട്രോപ്പസിയിൽ പ്രസൻറ്റുള്ള സ്മോൾ സസ്പെൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് സ്കാറ്റർ വിസിബിൾ സ്പെ വിസിബിൾ സ്പെക്ടത്തിനെ സ്കാറ്റർ ചെയ്യും ബോത്ത് ടു ദ സ്പേസ് ആൻഡ് ടുവേർഡ്സ് എർത്ത് സർഫസ് എർത്തിൻ്റെ സർഫസിലേക്കും ടുവേർഡ്സ് സ്പേസിലേക്കും സോറി ടു ദ സ്പേസിലേക്കും ടുവേർഡ്സ് എർത്ത് സർഫസിലേക്കും എന്താണ് ഈ സ്മോൾ സസ്പെൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വിസിബിൾ സ്പെക്ടറിനെ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് വിടും ഇതിൻ്റെ ബലമായിട്ട് നമുക്ക് സ്കൈക്ക് കളർ ഉള്ള പോലെ തോന്നും ഇത് കൂടാതെ ദ റെഡ് കളർ ഓഫ് ദ റൈസിങ് സൺ ആൻഡ് ദ സെറ്റിംഗ് സൺ ആൻഡ് ദ ബ്ലൂ കളർ ഓഫ് ദ സ്കൈ ആർ ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ സ്കാറ്ററിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് വിത്തിൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് സ്കൈക്ക് നമുക്ക് ബ്ലൂ കളർ തോന്നുന്നതും സണ്ണിന് റൈസിങ് സണ്ണിനും സെറ്റിംഗ് സണ്ണിനും റെഡ് കളർ തോന്നുന്നത് സ്പേഷ്യൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻസുലേഷൻ ആ ദേർത്ത് സർഫസ് ട്രോപ്പിക്സിൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ട്വൻറ്റി വാട്ട് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് പക്ഷേ പോൾസിൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് സെവൻറ്റി വാട്ട് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇൻസുലേഷൻ റിസീവ് ചെയ്ത സർഫസ് വേരീസ് ഫ്രം അബൌട്ട് ത്രീ ട്വൻറ്റി വാട്ട് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇൻ ദ ട്രോപ്പിക്സ് ടു അബൌട്ട് സെവൻറ്റി വാട്ട് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇൻ ദ പോൾസ് മാക്സിമം ഇൻസുലേഷൻ കിട്ടുന്ന റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഡെസേർട്ടിലാണ് വേർ ദ ക്ലൗഡിനെസ് ഈസ് ദ ലീസ്റ്റ് അവിടെ ക്ലൗഡിനെസ് ഭയങ്കര കുറവാണ് ക്ലൗഡ്സ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ആയിരിക്കും സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഡെസേർട്ടായിരിക്കും മാക്സിമം ഇൻസുലേഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഇക്വേറ്റർ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലെസ് ഇൻസുലേഷൻ ആണ് റിസീവ് ചെയ്യുക ട്രോപ്പിക്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രോപ്പിക്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇക്വേറ്റർ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലെസ് ഇൻസുലേഷൻ ആണ് റിസീവ് ചെയ്യുക ഇക്വേറ്റർ റിസീവ് ഇക്വേറ്റർ റിസീവ്സ് ലെസ് സോറി ഇക്വേറ്റർ റിസീവ്സ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലെസ് ഇൻസുലേഷൻ ദാൻ ദ ട്രോപ്പിക്സ് നോർമൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇക്വേറ്റർ ആണ് സാധാരണഗതിയിൽ കൂടുതൽ ഇൻസുല ഇൻസുലേഷൻ കിട്ടാന്ന് പക്ഷേ ഇക്വേറ്റർ റിസീസ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ട്രോപ്പിക്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഇക്വേറ്ററിന് കുറവാണ് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇതാണ് ഇക്വേറ്റർ ഓക്കെ പക്ഷേ ഡയറക്റ്റ് സൺറൈസ് കിട്ടുന്ന എങ്ങോട്ടാണ് ഇക്വേറ്ററിന് മുകളിൽ ട്രോപ്പിക് സോണിലാണ് ഡയറക്റ്റ് കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് സൺറൈസ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം ഇൻസുലേഷൻ കിട്ടുന്ന ട്രോപ്പിക് സോൺ ട്രോപ്പിക്സ് റീജിയനാണ് ഇക്വേറ്ററിനേക്കാൾ അത് ഇതാണ് കാരണം ഈ ടിൽറ്റ് കൊണ്ടാണ് കാരണം ജനറലി അറ്റ് ദ സെയിം ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ദ ഇൻസുലേഷൻ ഇസ് മോർ ഓവർ ദ കോണ്ടിനെൻറ്റ് സെയിം ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണെങ്കിൽ ഇൻസുലേഷൻ കോണ്ടിനെൻറ്റിലായിരിക്കും ഒരുപാട് കിട്ടുക ദാൻ ഓവർ ദ ഓഷൻ ഓഷൻസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കോണ്ടിനെൻറ്റിലായിരിക്കും ഒരുപാട് ഇൻസുലേഷൻ കിട്ടുക ഇൻ വിൻ്റർ സീസണിലാണെങ്കിൽ ദ മിഡിൽ ആൻഡ് ഹയർ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് റിസീവ് ലെസ് റേഡിയേഷൻ ദാൻ ഇൻ സമ്മർ അപ്പം സമ്മറിൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ എന്താ പറയുക ലെസ് റേഡിയേഷൻ ആയിരിക്കും മിഡിൽ ആൻഡ് ഹയർ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ വിൻ്റർ സീസണിൽ കിട്ടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് കൂളിംഗ് ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് വേവ് ആണ് പക്ഷേ എർത്ത് അങ്ങോട്ട് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് വിടുന്ന ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് വിടുന്ന ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് വേവിലുള്ളതാണ് ദ എർത്ത് ആഫ്റ്റർ ബീങ് ഹീറ്റഡ് ബൈ ഇൻസുലേഷൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ദ ഹീറ്റ് ടു ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ലെയേഴ്സിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നിയർ ടു ദ എർത്ത് ഇൻ ലോങ് വേവ് ഫോം ദ എയർ ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ ലാൻഡ് ഗെറ്റ്സ് ഹീറ്റഡ് സ്ലോലി ലാൻഡുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉള്ള ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എയർ എന്ന് പറയുന്നത് പതുക്കെയാണ് ഹീറ്റ് ആവുക ആൻഡ് അപ്പർ ലെയർ ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ ലോവർ ലെയേഴ്സ
ദ കൺവെക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് എനർജി ഇസ് കൺഫൈൻഡ് ഓൺലി ടു ദ ട്രോപ്പോസ് അപ്പോൾ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ മാത്രമേ കൺവെക്റ്റീവ് ഫോമിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ മാത്രമേ കൺവെക്റ്റീവ് ഫോമിൽ എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് അഡ്വെക്ഷനാണ് വെറ്റിക്കലി മൂവ്മെൻറ്റ് വഴിയുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് കൺവെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പം ഹൊറിജോണ്ടലി മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഹീ ത്രൂ ഹൊറിജോണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എയർ ഇസ് കാൽഡ് അഡ്വെക്ഷൻ ഹൊറിജോണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ എയർ ഇസ് റിലേറ്റീവ്ലി മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാൻ ദ വെർട്ടിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ് കൺവെക്ഷൻ ടോപ്പോസ്യൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഹൊറിജോണൽ മൂവ്മെൻറ്റാണ് കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമുക്ക് ഇൻ മിഡിൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിൽ മിഡിൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിൽ മോസ്റ്റ് ഡയോണൽ ടെമ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയോണൽ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡേയിലെ നൈറ്റിൽ രാവിലത്തെ പോലെ ആയിരിക്കും രാത്രിയിലത്തെ ചേഞ്ച് വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ ഡയോണൽ റേഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറയാം സോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡയോണൽ വേരിയേഷൻ ഇൻ ഡെയിലി വെതർ ആർ കോസ്റ്റ് ബൈ അഡ്രക്ഷൻ സെയിം ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിലൊക്കെ മിഡിൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിലൊക്കെ ഈ ഹൊറിജോണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് വഴിയാണ് നടക്കുക ഇത്തരത്തിൽ ഹീ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുക സോ ഇൻ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻസിൽ പെർട്ടിക്കുലർ നോർത്ത് ആണ് നോർത്ത് ആൻഡ് ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻസിൽ സമ്മർ സീസണിലൊക്കെ ലോക്കൽ വിൻസ് കൾഡ് ലൂ ഈസ് ഔട്ട്കം ഓഫ് അഡ്വക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് അഡ്വക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്കം ആണ് ശരിക്കും ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അഡ്വക്ഷൻ വരുന്ന ഹൊറിജോണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ എയർ ആണ് അത് ശരിക്കും മിഡിൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിലൊക്കെ ഡയേണൽ വേരിയേഷൻ കാരണം ഡെയിലി വെതർ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് സോറി ഡെയിലി വെതറിലെ ഡയേണൽ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വക്ഷൻ എന്ന ഫിനോമനം കൊണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻസിൽ നോർത്തേൺ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഈ സമ്മർ സീസണിൽ സമ്മർ സീസണിൽ ലോക്കൽ ഇൻസ് ആയിട്ടുള്ള ലൂ ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അഡ്വക്ഷൻ കാരണമാണ് നെക്സ്റ്റ് ടെറസ്റ്റൈഡ് റേഡിയേഷൻ ദ ഇൻസുലേഷൻ റിസീവ് ദ എർത്ത് ഈസ് ഇൻ ഷോർട്ട് വേ ഫോംസ് ആൻഡ് ഹീറ്റ്സ് അപ്പ് ഇറ്റ് സർഫസ് അപ്പോൾ എർത്തിൻ്റെ സർഫസ് ഹീറ്റ് അപ്പ് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതൊരു റേഡിയേറ്റിംഗ് ബോഡി ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എനർജീനെ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും എന്നിട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ ലോങ് വേ ഫോം ലോങ് വേ ഫോമായിട്ട് ഈ എനർജീനെ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ തുടങ്ങും എർത്ത് ഇനി ദിസ് എനർജി ഹീറ്റ്സ് അത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ട്രംബിൾ ഇത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ താഴ്ത്തു നിന്നും ഇത് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും ഈ എനർജി ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ടെറസ്റ്റിയൽ റേഡിയേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എർത്ത് അത് റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഹീറ്റ് അപ്പ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ വൺസ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ് ഹീറ്റഡ് അപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും അത് റേഡിയേറ്റിംഗ് ബോഡി ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ലോങ് വേ ഫോമിൽ ലോങ് വേ ഫോമിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് ഈ എനർജീനെ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് വിടും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ ഹീറ്റ് അപ്പ് ആക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ടെറസ്റ്റിയൽ റേഡിയേഷൻ ഇനിയും ഈ ലോങ് വേവ് റേഡിയേഷനെ എന്താണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പോലെയുള്ള മറ്റ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ഒക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് അതിനവിടെ ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് നിർത്തും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇസ് ഇൻഡയറക്ട്ലി ഹീറ്റഡ് ബൈ എർത്ത് റേഡിയേഷൻ എർത്തിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ കൊണ്ട് എന്താണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇൻഡയറക്ട്ലി ഹീറ്റഡ് അപ്പ് പോകുന്നുണ്ട് എർത്ത് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പോലുള്ള ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് അതെന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ പറഞ്ഞത് അതെന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ടു ഇൻകമിങ് സോളാർ റേഡിയേഷൻ പക്ഷേ ഇറ്റ് ട്രാപ്സ് ദ ഔട്ട് ഗോയിങ് ടെറസ്റ്റിയൽ റേഡിയേഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ലോങ് വേ റേഡിയേഷൻ ആണ് അതിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എർത്തിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ കാരണം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ചൂടാവുന്നുണ്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്രാൻസ്മിസ് ഹീറ്റ് ടു ദ സ്പേസ് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ ഫൈനലി ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് റിസീവ് ഫ്രം ദ സെൻസ് അണ്ണിൽ നിന്നൊരു നമുക്കൊരു എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ സ്പേസിലേക്ക് നമ്മൾ റിട്ടേൺ കൊടുത്തു വിടുന്നുണ്ട് ദർ ബി മെയിൻറ്റെയിനിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അത് എർത്ത് സർഫസ് ആൻഡ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണെങ്കിലും എർത്തിൻ്റെ സർഫസിലായാലും ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇങ്ങോട്ട് റിസീവ് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല മാത്രമല്ല നമ്മൾ തിരിച്ച് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് വിടുന്നുണ
ഇത് ട്വൻറ്റി സെവൻ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബാക്ക് ഫ്രം ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ക്ലൗഡ്സ് ക്ലൗഡ്സിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു രണ്ട് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്നോ ആൻഡ് ഐസ് കവേഡ് ഏരിയാസ് നമ്മുടെ എർത്തിലുള്ള സ്നോ ആൻഡ് ഐസ് കവേഡ് ഏരിയാസ് മൗണ്ടൈൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഇത്തരത്തിൽ ഇതാണ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് വിടുന്നത് അപ്പം ട്വൻറ്റി സെവൻ യൂണിറ്റ്സ് ക്ലൗഡ്സിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് വിടുന്നു ടു യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്നോയും ഐസ് കവേഡ് ഏരിയാസും എർത്തിൻ്റെ സ്നോ ആൻഡ് ഐസ് കവേഡ് ഏരിയാസ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വിടുന്നു ദ റിഫ്ലക്റ്റഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഈസ് കണ്ട് അൽബേഡ് ഓഫ് ദ എർത്ത് എത്ര മാത്രമാണോ ഈ റേഡിയേഷനെ നമ്മുടെ എർത്ത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് വിടുന്നത് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അൽബേഡ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ദ റിഫ്ലക്റ്റഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഈസ് കാൾ ദ അൽബേഡ് ഓഫ് എർത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നൂറായിരുന്നു ആദ്യം ഇൻസുലേഷൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് മുപ്പത്തഞ്ച് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എർത്തിലേക്ക് എർത്തിൻ്റെ സർഫസിലേക്ക് ടോപ്പറായി എത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോയി എന്നാൽ ട്വൻറ്റി സെവൻ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലൗഡ്സിൽ നിന്ന് പോയി ആൻഡ് ടു യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്നോ ആൻഡ് ഐസ് കവേഡ് ഏരിയാസിൽ നിന്ന് തന്നെ പോയി അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന എമൗണ്ട് തന്നെ അൽബേഡോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി എത്രയാണ് അറുപത്തഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് യൂണിറ്റ് റിമൈൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു ഫോർട്ടീൻ യൂണിറ്റ്സ് വിത്തിൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അപ്പോൾ പതിനാല് യൂണിറ്റ് ഈ അറുപത്തഞ്ചിൽ പതിനാല് യൂണിറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനുള്ളിൽ തന്നെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനുള്ളിൽ വെച്ച് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി വൺ യൂണിറ്റ്സ് അമ്പത്തൊന്ന് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ ദ എർത്ത് സർഫസ് അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പതിനാല് യൂണിറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ എർത്തിൻ്റെ സർഫസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതാണ് അൻപത്തൊന്ന് യൂണിറ്റ് ഇനി എർത്തിൻ്റെ സർവർ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എർത്ത് റേഡിയേറ്റ്സ് ആയി ഫിഫ്റ്റി വൺ യൂണിറ്റ്സ് ഈ അമ്പത്തൊന്ന് യൂണിറ്റിനെ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വിടും ഇതിൻ്റെ ഫോം ഓഫ് ടെറസ്റ്റിയൽ റേഷൻ ടെറസ്റ്റിയൽ റേഡിയേഷൻ്റെ ഫോമിൽ ലോങ് വേവ് ടെറസ്റ്റിയൽ റേഡിയേഷൻ്റെ ഫോമിൽ അമ്പത്തൊന്ന് യൂണിറ്റിനെ തിരിച്ചു വിടും ഇതിനകത്ത് ഈ അമ്പത്തൊന്ന് യൂണിറ്റിൽ സെവൻറ്റീൻ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയേറ്റഡ് ടു ദ സ്പേസ് ഡയറക്റ്റ്ലി പതിനേഴ് യൂണിറ്റിനെ സ്പേസിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് വിടുക ചെയ്യുന്നത് സ്പേസിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് വിട്ടു ആൻഡ് ദ റിമൈനിങ് തേർട്ടി ഫോർ യൂണിറ്റ് മുപ്പത്തിനാല് യൂണിറ്റ് ബാക്കി മുപ്പത്തിനാല് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് അബ്സോർബ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഇത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല രീതിയിലാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ആറ് യൂണിറ്റ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഒൻപത് യൂണിറ്റ് കൺവെക്ഷനും ടർബുലൻസും പ്രകാരം അബ്സോർബ് ചെയ്യും ആൻഡ് പത്തൊമ്പത് യൂണിറ്റ് ലേറ്റിന് ഹീറ്റ് ഓഫ് കണ്ടൻസേഷൻ വഴി അബ്സോർബ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മുപ്പത്തിനാല് യൂണിറ്റിൽ പതിനേഴ് മൊത്തത്തിൽ അമ്പത്തൊന്ന് യൂണിറ്റിൽ പതിനേഴ് യൂണിറ്റിനെ സ്പേസിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്തിടും ബാക്കി മുപ്പത്തിനാല് യൂണിറ്റിൽ അബ്സോർബ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു അതിനകത്ത് ആറ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അബ്സോർബ് ഡയറക്റ്റ്ലി ബൈ ദ അറ്റ്മോസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു ഒമ്പത് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺവെക്ഷനും ടെർബുലൻസും വഴി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് പത്തൊമ്പത് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് കണ്ടൻസേഷൻ വഴിയാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ മൊത്തത്തിൽ ഒരു നാൽപ്പത്തെട്ട് യൂണിറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു പതിനാല് യൂണിറ്റിനെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അബ്സോർബ് ചെയ്തായിരുന്നു അറുപത്തഞ്ച് യൂണിറ്റിൽ പതിനാല് യൂണിറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അബ്സോർബ് ചെയ്തായിരുന്നു അതുകൂടാതെ സ്പേസിലേക്ക് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ബാക്കി ഒരു മുപ്പത്തിനാല് യൂണിറ്റിനെ കൂടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് മൂന്ന് രീതിയിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് മൊത്തം കൂടെ ചേർന്ന് നാൽപ്പത്തെട്ട് യൂണിറ്റ് അതായത് ഫോർട്ടീൻ യൂണിറ്റ്സ് ഫ്രം ഇൻസുലേഷൻ ഇൻകമിങ് സോളാർ അഡീഷനിൽ നിന്ന് ഫോർട്ടീൻ യൂണിറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് പിന്നെ തിരിച്ചെർത്ത് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് വിട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു മുപ്പത്തിനാല് യൂണിറ്റും കൂടെ അബ്സോർബ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ എർത്തിൽ നിന്ന് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് ഒരുമിച്ച് എർത്ത് അബ്സോർബ് ചെയ്തായാലും സോറി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അബ്സോർബ് ചെയ്തായാലും എർത്ത് പിടിച്ചു വെച്ചതാണെങ്കിലും കൂടെ ഒരുമിച്ച് തിരിച്ച് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് ടോട്ടൽ റേഡിയേഷൻ റിട്ടേണിംഗ് ഫ്രം എർത്ത് ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ്
റീജിയൻസ് ഓരോ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അനുസരിച്ച് മാറി മാറി വരും അതെങ്ങനെയെന്നാണ് ഈ ഗ്രാഫിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ എക്സ് ആക്സിസിൽ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സീറോ മുതൽ അതായത് ഇക്വേറ്റർ മുതൽ സൗത്തിലേക്കും നോർത്തിലേക്കും ഉള്ളത് വൈ ആക്സിസിൽ എത്രമാത്രം എനർജി റിസീവ് ചെയ്യുന്ന വാട്സ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറിലുള്ളത് ഡെഫിസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സർപ്ലസ് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് അത് വാട്സ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സീറോ ഡിഗ്രിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ആക്ച്വലി സർപ്ലസ് ആണ് പക്ഷേ എക്സ്ട്രീം പോൾസിലേക്ക് പോകുന്നവരും എക്സ്ട്രീം പോൾസിലേക്ക് പോകുന്നവരും എന്താണ് എനർജി എന്നുള്ളത് ഡെഫിസിറ്റ് ആണെന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഡെഫിസിറ്റ് ഇത് ഡെഫിസിറ്റ് റീജിയൻ ആണ് പിന്നെ നോർത്തിലെയും സൗത്തിലെയും ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിന് ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴും ഒരു സർപ്ലസ് കണ്ടീഷൻ ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് ദർ ഈസ് സർപ്ലസ് ഓഫ് നെറ്റ് റേഡിയേഷൻ ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രീസ് നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് ആൻഡ് ദ റീജിയൻസ് നിയർ ദ പോൾസ് ആവ് എ ഡെഫിസിറ്റ് പോളാർ റീജിയനിൽ കുറവാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഡെഫിസിറ്റ് ആണ് എന്നിട്ട് ഈ ട്രോപ്പിക്സിലുള്ള സർപ്ലസ് സീറ്റ് എനർജി ട്രോപ്പിക്സിലുള്ള സർപ്ലസ് സീറ്റ് എനർജിനെ റീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പോൾവേഡ്സിലേക്ക് ആൻഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ദ ട്രോപ്പിക്സ് ഡു നോട്ട് ഗെറ്റ് പ്രോഗ്രസീവ്ലി ഹീറ്റഡ് അപ്പ് ഡ്യൂ ടു ദ അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് എക്സസ് സീറ്റ് ഓർ ദ ഹൈ ഹൈ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഗെറ്റ് പെർമനൻ്റ്ലി ഫ്രോസൺ ഡ്യൂ ടു എക്സസ് ഡെഫിസിറ്റ് അപ്പോൾ ഇവ തമ്മിലൊരു ബാലൻസ് ഉണ്ട് പോളിൽ നിന്നുള്ള ഹീറ്റ് എനർജി സർപ്ലസ് സീറ്റ് എനർജിനെ റീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സോറി ട്രോപ്പിക്സ് എന്നുള്ള സർപ്ലസ് സീറ്റ് എനർജിനെ റീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോളിൽ പോളിലെ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇൻകമിങ് സോളാർ റേഡിയേഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് ചെയ്ത് അതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർപ്ലസ് ഗ്രാഫ് ആണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിനിടയ്ക്ക് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി നോർത്ത് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സൗത്തിനിടയ്ക്ക് ഒരു സർപ്ലസ് ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് പോൾസിലോട്ട് പോകുന്നതും ഡെഫിസിറ്റ് ആണ് കുറവാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇതിനെ പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യും എർത്ത് റീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഡെഫിസിറ്റ് റീജിയണിലും ഡെഫിസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റീജിയണിലേക്കും ഇതിനെ കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ബാലൻസിൽ നിർത്തുന്നു ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ദ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻസുലേഷൻ വിത്ത് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് ദ എർത്ത് സർഫസ് ക്രിയേറ്റ്സ് ഹീറ്റ് വിച്ച് ഇസ് മെഷേർഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ ഈ ഹീറ്റിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും അളക്കുന്നത് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ടേംസിലാണ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്തിന് റെപ്രസെൻ്റ് ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് സോറി ഹീറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ മോളിക്കുലർ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കമ്പറേസിംഗ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് പക്ഷേ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് എ മെഷർമെൻറ്റ് ഇൻ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഹൗ ഹോട്ട് ഓർ കോൾഡ് എ തിങ് ഓർ എ പ്ലേസസ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മോളിക്കുലർ മൂവ്മെൻറ്റിന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഹോട്ട്നെസ് ഓർ കോൾഡ്നെസ് ആണ് ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ട്രോളിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഏതൊരു പ്ലേസിലുള്ള എയറിൻ്റെ ആയാലും അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് ദ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ പ്ലേസ് ആ പ്ലേസിൻ്റെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ പ്ലേസ് എത്ര ഉയർത്തിലാണ് ആ പ്ലേസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് പിന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം സി ദ എയർമാ സർക്കുലേഷൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സി പിന്നെ എയർമാ സർക്കുലേഷൻ പിന്നെ ഫോർത്ത് വൺ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് വാം ആൻഡ് കോൾഡ് ഓഷൻ കറൻസ് ഓഷൻ കറൻസ് അത് വാം ആയാലും കോൾഡ് ഓഷൻ കറൻസ് അവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ പിന്നെ ലോക്കൽ റീജിയണൽ വേരിയേഷൻ റീജിയണൽ വേരിയേഷൻസിനുണ്ട് ലോക്കൽ ആസ്പെക്ട് അവിടെ ലോക്കൽ ഫീച്ചർ എന്താണോ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സിന് ഒന്ന് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഡിസ്റ്റ് സി ദ എയർമ സർക്കുലേഷൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് വാമ ആൻഡ് കോൾഡ് ഓഷൻ കറൻസ് ഓഷൻ കറൻസ് പിന്നെ ലോക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ദ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആ ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ശരിക്കും എത്രമാത്രം ഇൻസുലേഷൻ ലഭിച്ചു എന്നുള്ളത് എന്നതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ആ സ്ഥലത്ത് കിടുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ പ്ലേസ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ഇൻസുലേഷൻ റിസീവ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇയർലി ദ ഇൻസുലേഷൻ വേരീസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അപ്പോൾ ഇൻസുലേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻസുലേഷൻ സൺറൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനനുസരിച്ച് മാറുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെമ്പറേച്ചറും ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ആവും നെക്സ്റ്റ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ശരിക്കും ടെറസ്റ്റിയൽ റേഡിയേഷൻ കാരണം ടെറസ്റ്റിയൽ റേഡിയേഷൻ കാരണം അതുപോലെ ചുറ്റുമല്ലേ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉള്ള
ഫീവറിസും ലാംഗ്വേജും മാറി മാറി വന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു മോഡറേറ്റിംഗ് ലെവലിലാക്കി മോഡറേറ്റ് ലെവലിലാക്കി നിർത്തും ഒരു ടു ഹൈ ടു ലോ ആയിട്ട് അതായത് മോഡറേറ്റ് ലെവൽ നിർത്തും അതാണ് ശരിക്കും മോഡറേറ്റിംഗ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ദ സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം പിന്നെ സീയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ലാൻഡിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലാൻഡ് പെട്ടെന്ന് ചൂടാവും ഭയങ്കര പെട്ടെന്ന് ചൂടാവും ഭയങ്കര പെട്ടെന്ന് നടക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ സീ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര പതുക്കെ ചൂടാവത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ തണുക്കുന്നതും വളരെ പതുക്കെ തണുക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ലാൻഡ് ബേസിൻ സീബ്രസിൻ ഫിനോമൻ നടക്കുന്നത് തന്നെ സോ കമ്പയർ ടു ലാൻഡ് സീ ഗറ്റ്സ് ഹീറ്റഡ് സ്ലോലി ആൻഡ് ലോസസ് ഹീറ്റ് സ്ലോലി ആൻഡ് ലാൻഡ് ഹീറ്റ്സ് അപ്പ് ആൻഡ് കോൾസ് ഡൗൺ ക്യുക്കിലി വെർ ഫോർ ദ വേരിയേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഓവർ ദ സീ ഈസ് ലെസ് കമ്പയർ ടു ലാൻഡ് ബട്ട് സീയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പയർ ടു ലാൻഡ് കുറവായിരിക്കും കാരണം അത് പതുക്കെ അതിൽ പ്രോസസ്സ് നടന്ന നേരത്തുള്ളൂ ദ പ്ലേസ് സിറ്റുവേറ്റ് നിയർ ദ സീ കംസ് അണ്ടർ ദ മോഡറേറ്റിംഗ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ദ സീ ആൻഡ് ലാൻഡ് പ്ലേസസ് വിച്ച് മോഡറേറ്റ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ എയർ മാസിൻ്റെ ഓഷൻ കറൻസ് നോക്കാം അടുത്ത് ഇപ്പം എയർ മാസ് സീ ബേസും ലാൻഡ് ബേസും പറഞ്ഞു പറയുന്നത് എയർ മാസസ് പോകുമ്പോഴും എയർ മാസസും ഇതുപോലെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഫാക്ടറാണ് വാം എയർ മാസിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും കാരണം വാം എയർ മാസാണ് അതുപോലെ തന്നെ കോൾഡ് എയർ മാസിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള ഏരിയ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ശരിക്കും ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും കാണപ്പെടുക അതുപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ സോറി എയർ മാസ് പോലെ തന്നെയാണ് ഓഷൻ കറണ്ടും സെയിം ആണ് വരുന്നത് വാം ഓഷൻ കറണ്ട് ഉള്ള ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ആൻഡ് പ്ലേസസ് ലൊക്കേറ്റ് വൺ ദ കോസ്റ്റ് വേർ ദ കോൾഡ് കറൻസ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പറഞ്ഞു ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ സീ എയർ മാസ് ആൻഡ് ഓഷൻ കറൻസ് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ടെമ്പ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കാൻ നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും ജനുവരിയിലും ജൂലൈയിലും ഉള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ജനുവരിക്കും ജൂലൈക്കും പ്രത്യേകം ജൂലൈ ഫോർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പി ഹിലോണാണ് എപ്പി ഹിലോൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് സൗൺ ദൂരെയായിരിക്കും ഭയങ്കര ദൂരെയായിരിക്കും എത്ര എത്രത്തോളം വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു മില്യൺ കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലായിരിക്കും സൗൺ ഇനി ജാനുവരി ജനുവരി തേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പെരിഹീലയാണ് പെരിഹീലയാണായിരിക്കും അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് സൺ എത്ര ദൂരത്തിലായിരിക്കും വൺ ഫോർട്ടി സെവൻ മില്യൺ കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലായിരിക്കും സൺ ഉള്ളത് കമ്പാരിറ്റീവ് കുറച്ച് അടുത്തായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് അടുത്തായിരിക്കും പെരിഹീലോൺ ടൈമിൽ അതായത് ജനുവരി തേർഡ് ടൈമിൽ സൺ കാണുക ജൂലൈയിൽ ജൂലൈ ഫോർത്തിൽ അപ്പി ഹിലോൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് സൺ ഒരുപാട് ദൂരെ ആയിരിക്കും ഇനി ഈക്വൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ പ്ലേസസ് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഐസോ തേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഐസോ തേംസ് വരച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സെയിം ടെമ്പറേച്ചറുള്ള റീജിയൻസിനെല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈനാണ് ഐസോ തേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഐസോ തേം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഐസോ തേംസ് ജനറലി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിന് പാരലായിട്ടാണ് കറക്റ്റ് പോലൊന്നുമല്ല എന്നാലും ഒരു ഏകദേശം പാരലായിട്ടായിരിക്കും ഈ കാണപ്പെടും ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഏകദേശം പാരലായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഐസോ തേംസ് കാണപ്പെടും അപ്പോൾ ഐസോ തേംസ് വേരിയേഷൻ വരുന്നതിന് അർത്ഥം ഓരോ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിന് അനുസരിച്ചും ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്നുണ്ടെന്നും കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ നോർമലി പാരലായിട്ട് ഒന്നും കാണപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ ഇതിന് നല്ല രീതിയിൽ ഡീവിയേഷൻ വരുന്നത് ട്രെൻഡ് കാണുന്നത് ജനുവരിയിലാണ് ജൂലൈനേക്കാൾ കൂടുതൽ ട്രെൻഡ് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഡീവിയേഷൻ വരുന്ന രീതിയിൽ കാണുന്നത് ജനുവരിയിലാണ് എസ്പെഷ്യലി നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ നോർത്തേൺ ഹെമിസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നോർത്തേൺ ഹെമിസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കൂടുതലും കോണ്ടിനൻസ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നോർത്തൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലാണ് സദർ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ കൂടുതലും ഓഷൻ ആണ് കോണ്ടിനൻസ് ചെറിയ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ ഇക്വേറ്ററിന് താഴത്തോട്ട് ചെറിയ കോണ്ടി ചെറിയ രീതിയിൽ മാത്രമേ കോണ്ടിനൻസിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ ഈ മേജർ കോണ്ടിനൻസും ഉള്ളത് നോർത്തൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലാണ് ഇതിൽ ഐസോ തംസ് നോക്കുമ്പം ജനുവരിയിലാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇവിടെ
മീൻ മധുര ടെമ്പറേച്ചർ ജനുവരിയിൽ മീൻ മധുര ടെമ്പറേച്ചർ ജനുവരിയിൽ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അതിൽ ഇക്വറ്റോറിയൽ ഓഷ്യൻസ് ട്രോപ്പിക്സിലെ ഇക്വറ്റോ ഇക്വറ്റോറിയൽ ഓഷ്യൻസിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നിന്ന് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഓഷ്യൻസിൻ്റെ ആൻഡ് മിഡിൽ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിൽ ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടു സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഇനിയും യുറേഷ്യൻ കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഇൻറ്റീരിയറിൽ എന്താണ് കോണ്ടിനെൻ്റൽ അല്ല കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഏരിയ ആണ് അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്ന പറഞ്ഞത് മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടു മൈനസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഓഷ്യൻസിൽ നോർമലി വാമർ ആയിരിക്കും കോണ്ടിനെൻ്റ് ഇൻറ്റീരിയറിലേക്ക് എന്താണ് ഐസോടംസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൗത്തിലേക്ക് പോകുന്നു കോൾഡർ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് പോകും ഇനി സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോടംസ് ഓൾമോസ്റ്റ് പാരലായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് പാരലായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ കാണുന്ന ഓഷ്യൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഐസോതംസ് ആർ മോറോളസ് പാരലൽ ടു ദ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആൻഡ് ദ വേരിയേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് മോർ ഗ്രാജുവൽ ദാൻ ഇൻ ദ നോർത്തൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ഇനി തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സൗത്തിന് പാരലായിട്ട് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഐസോത്തം പോകുന്നുണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സൗത്തിന് പാരലായിട്ട് ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിസോത്തം പോകുന്നുണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സൗത്തിന് പാരലായിട്ട് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിസോത്തം പോകുന്നു ഏകദേശം തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സൗത്തിന് പാരലായിട്ട് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിസോത്തം പോകുന്നുണ്ട് ആൻഡ് കാരണം ഇവിടെ കുറച്ചൊരു ഇത് വന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോണ്ടിനൻറ്റിൻ്റെ മുൻപ് ഇവിടെ വാം വന്നു എന്നിട്ട് കോണ്ടിനൻറ്റ് സൗത്തിലേക്ക് കയറും ടെൻഡൻസ് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിസോത്തമ്മ ഇച്ചിരി ഫ്ലക്ച്വേഷൻ വന്നത് കോണ്ടിനൻറ്റ് ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പക്ഷേ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സൗ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സൗത്തിലുള്ള അത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പാരലായിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൻ്റെ ഐസോത്തം ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് പാരലായിട്ട് തന്നെ ഏകദേശം പോകുന്നുണ്ട് ആൻഡ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഐസോത്തം വന്ന് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സൗത്തിന് പാരലായിട്ടാണ് പോകുന്നത് അതും വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ പോകുന്നത് കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് കോണ്ടിനൻറ്റ് ഇമ്പാക്ട് വരുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി ജൂലൈയിലാണെങ്കിൽ ഐസോസം ജനറലി റൺ പാരലായിട്ട് ഇത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇവിടെ ഇക്വറ്റോറിയൽ ഓഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാമ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയും ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ കൂടുതൽ ഇത് ജൂലൈയുടെയാണ് നെക്സ്റ്റ് പേജിലുള്ള ജൂലൈയുടെ എന്താ പറയുക മാപ്പാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് സർഫസ് എയർ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അപ്പോൾ അതിലെന്ന് പറയുന്ന ഏകദേശം വലിയ വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് ജനുവരിയിലാണ് ഭയങ്കരമായ വേരിയേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഭയങ്കരമായി നോർത്ത് സൗത്ത് അങ്ങനെ അലൈൻമെൻറ്റൊക്കെ വരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം പാരലായിട്ട് തന്നെ പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ജൂലൈയിൽ ഇനി ജൂലൈയിൽ ലാൻഡിൽ മോർ ദാൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ കോണ്ടിനെൻ്റൽ റീജിയൻ ഓഫ് ഏഷ്യ അവിടെ തേർട്ടി ഡിഗ്രി നോർത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിലായിട്ട് ഒരു തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസോളം നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇവിടെ തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉണ്ട് കണ്ടല്ലേ ഇക്വറ്റോറിയൽ ഓഷ്യൻസ് വാമറായിരിക്കും ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ കൂടുതലായിരിക്കും സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ കോണ്ടിനെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ കോണ്ടിനെൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസോളം നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സൗത്തിൻ്റെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിലാണ് ഈ ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിസോത്തം പോയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ജനറൽ ഐഡിയ മതി ജനുവരിക്കാണ് ജനുവരി മന്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താ പറയുക ഡിഫറൻസ് വേരിയേഷൻ വരുന്നത് ജൂലൈയിൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഏകദേശം വാരലായിട്ടൊക്കെ വരുള്ളൂ ഓഷ്യൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഷ്യനിലെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കൂടും പിന്നെ കോണ്ടിനെൻ്റ് ട്രോപ്പിക്കൽ കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഏരിയ ആണെങ്കിൽ അവിടെ തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ മുകളിലേക്ക് പോകാറുണ്ട് പിന്നെ ജനുവരി ആൻഡ് ജൂലൈയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഹൈസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ജനുവരിക്കും ജൂലൈക്കും അടക്കം റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ബിറ്റ്വീൻ ജനുവരി ആൻഡ് ജൂലൈ അപ്പോൾ അവിടെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ നോട്ട് ചെയ്തത് അതെവിടെയാണ് യുറേഷ്യൻ യുറേഷ്യൻ കോണ്ടിനെൻറ്റിന് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ പാർട്ടിലാണ് നോട്ടീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതിന് പ്രത്യേക അതിന് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോണ്ടിനെൻറ്റാലിറ്റി ആണ് കോണ്ടിനെൻറ്റാലിറ്റി ആണ് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ഒരു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് വരാനുള്ള കാരണം ഇവിടെ കോണ്ടിനെൻറ്റാലിറ്റി ആണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും കുറവ് ടെമ്പറേച്ചർ നോ
ഇനിയും ഈ ഇൻവേർഷൻ ഇൻവേർഷൻ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇൻവേർഷൻ ലെയറിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഇൻവേർഷൻ ലെയറിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയിട്ട് സ്മോക്കും ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസും കളക്റ്റഡ് അപ്പ് ആവും എന്നിട്ട് അവ എന്താവും ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ ലോവർ സ്റ്റാറ്റിൽ ഹോറിജോണ്ടലി ഫില്ലപ്പ് ആവും സ്മോക്ക് ആൻഡ് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഗെറ്റ് കളക്റ്റഡ് ബെനീത്ത് ദ ഇൻവേർഷൻ ലെയർ ഇൻവേർഷൻ ലെയറിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് ഹോറിജോണ്ടലി ടു ഫിൽ ദ ലോവർ സ്റ്റാറ്റ് ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇത്തരത്തിൽ ഡെൻസ് ഫോക്സ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ മോർണിംഗ്സിലെ ഡെൻസ് ഫോക്സ് കാണപ്പെടും ഇത് കോമൺ അക്യൂറൻസ് എസ്പെഷ്യലി ഡ്യൂറിംഗ് വിൻ്റർ സീസൺസ് അപ്പം ഇൻവേഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയൽ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് ലോങ് വിൻ്റർ നൈറ്റ് വിത്ത് ക്ലിയർ സ്കൈസ് ആൻഡ് സ്റ്റിൽ ലെയർ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും രാവിലെ മുഴുവൻ റേഡി എടുത്തിരുന്ന ഹീറ്റ് ഫുൾ നൈറ്റ് ടൈമിലാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് കളയും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ലോങ് വിൻ്റർ നൈറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ലോവർ ലെയർ സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്മോക്കും ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെയൊക്കെ സ്മോക്കിനും ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെയൊക്കെ ഇൻവേർഷൻ ലെയറിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യും ആൻഡ് ഹോറിജോണ്ടലി സ്പ്രെഡ് അപ്പ് ആക്കും അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ലോവർ സ്റ്റാറ്റിൽ ഹോറിജോണ്ടലി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും ഇത്തരത്തിൽ ഡെൻസ് ഫോക്സ് വിൻ്റർ മോർണിംഗ്സിൽ വിൻ്റർ മോർണിംഗ്സിൽ ശരിക്കും ഡെൻസ് ഫോക്സ് നമുക്ക് കാണപ്പെടാറുണ്ട് This innovation la commonly lasts for few hours until the sun comes up and beings to warm that. Pinne, uh, pinne sun, uh, and the sun is coming up 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 and the sun is coming up. ഇനിയും ഇത്തരത്തിൽ ഇൻവേർഷൻ എന്താണ് ഹിൽസിൽ മൗണ്ടൈൻ ഏരിയയിലൊക്കെ കാണപ്പെടാറുണ്ട് അത് എയർ ഡ്രൈനേജ് കൊണ്ടാണ് കോൾഡ് എയർ അറ്റ് ദ ഹിൽസ് ആൻഡ് മൗണ്ടൈൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഡ്യൂറിംഗ് നൈറ്റ് ടൈമിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കോൾഡ് എയർ ഹിൽസിലും മൗണ്ടൈൻസിലും നൈറ്റ് ടൈമിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കോൾഡ് എയർ ഫ്ലോസ് അണ്ടർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൗണ്ടൈൻ അതുവഴി എന്താണ് ഈ കോൾഡ് എയർ അതൊക്കെ മൂവ് ചെയ്തിടും ബിക്കോസ് ഇതെന്താ കാരണം വെച്ചാൽ അവ ഹെവി ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഡെൻസ് ആയിരിക്കും ഈ കോൾഡ് എയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെവി ആയിരിക്കും ഡെൻസ് ആയിരിക്കും ഈ ലൈ ഹോട്ട് എയർ ആണ് ശരിക്കും എന്താണ് ലൈറ്റർ ആയിരിക്കും അത് റൈസ് അപ്പ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് റൈസ് ചെയ്ത് പക്ഷേ കോൾഡ് എയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഹെവി ആയിരിക്കും ഡെൻസ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ബലമായിട്ട് തന്നെ അത് മൗണ്ടൈൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കൂടെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി തുടങ്ങും ഗ്രാവിറ്റി ഡാക്ഷൻ കൂടെ കൊണ്ട് എന്നിട്ട് ഇവൻച്വലി പൈലപ്പ് ഇവൻച്വലി ഈ പൈലപ്പ് ഡീപ്ലി ഇൻ പോക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് വാലി ബോട്ടംസ് ഇപ്പോൾ വാം എയർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് എന്തായിരിക്കും കാണുമ്പോൾ വാം എയർ മുകളിലായിരിക്കും വാം എയർ മുകളിലായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ കോൾഡ് എയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യപ്പെടും ഇതിനെയാണ് എയർ ഡ്രെയിനേജ് എന്ന് പറയുക ഇതിനെയാണ് എയർ ഡ്രെയിനേജ് എന്ന് പറയുക കോൾഡ് എയർ ഇത്തരത്തിൽ മൗണ്ടൈൻ്റെ വാലീസിലൊക്കെ പൈലപ്പ് ആയിട്ട് ഒരു ഡീ പോക്കറ്റ്സിൽ കാണപ്പെടും വാലി ബോട്ടത്തിലും ഡീ പോക്കറ്റ്സിലും കാണപ്പെടും തൊട്ട് മുകളിൽ വാം എയർ ആയിരിക്കും ഇതിനെ ശരിക്കും എയർ ഡ്രെയിനേജ് എന്ന് പറയുന്നു ഇറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് പ്ലാൻസ് ഫ്രം ഫ്രോസ്റ്റ് ഡാമേജ് പ്ലാ ഫ്രോസ്റ്റ് ഡാമേജസ് ഭയങ്കരമായ ഫ്രീസിങ് കണ്ടീഷനൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ചെടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നശിച്ചു പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ഈ എയർ ഡ്രെയിനേജ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്തോ എങ്ങനെയാണ് ഈ കോൾഡ് എയർ താഴെ ഒരു വാലീസിൽ വന്ന് പൈലപ്പായി കിടക്കും ആൻഡ് മുകളിലായിട്ട് എന്ത് കാണപ്പെടും ഈ ഹോട്ട് എയർ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും ഒരു ലെയർ പോലെ നിൽക്കും ഇത്തരത്തിൽ ഫ്രോസ്റ്റ് ഡാമേജിൽ നിന്ന് പ്ലാൻസിനെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഇനിയും പ്ലാൻസ് ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആറ്റ് ദ ഹോട്ടർ എ ബോഡി ദ മോർ എനർജി ഇറ്റ് വിൽ റേഡി ഒരു ബോഡി എത്രത്തോളം ഹോട്ടായിരിക്കും അത്രത്തോളം എനർജി അത് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ആൻഡ് ഷോർട്ടർ ദ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദാറ്റ് റേഡിയേഷൻ എന്നിട്ട് അത് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ടർ വേവ് ലെങ്ത് ആയിരിക്കും സൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോട്ട് ഓപ്സിൻ ഭയങ്കര ഹോട്ട് ആണല്ലേ അതിനകത്ത് നിന്ന് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഇൻകമിങ് സോളാർ റേഷൻ സോളാർ റേഡിയേഷൻ ഇൻസുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് വേവ് ലെങ്ത് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് പറയാം പ്ലാൻസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആറ്റ് ദ ഹോട്ടർ എ ബോഡി ദ മോർ എനർജി ഇറ്റ് വിൽ റേഡിയേറ്റ് ആൻഡ് ദ ഷോർട്ടർ ദ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദാറ്റ് റേഡിയേഷൻ ഇപ്പം സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഇസ് എ എനർജി നീഡഡ് ടു റേസ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് വൺ ഗ്രാം ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ബൈ വൺ ഡിഗ്രി
ഇൻസുലേഷൻ ഇൻസുലേഷൻ എന്താണ് ഇൻസുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകമ്മിങ് സോളാർ റേഡിയേഷൻ ആണ് ഇൻസുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആൽബിഡോ അപ്പം അൽബിഡോ എന്ന് പറയുന്നത് ദ റിഫ്ലക്റ്റഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഈസ് കാൾഡ് അൽബിഡോ ഓഫ് ദ എർത്ത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് സൗ നോക്കുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബൈ ദ ബൈ ആൻ ഓബ്ജെക്ട് അതാണ് അൽബിഡോ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഐസോ തെ ദ ലൈൻ ജോയിൻ ദ പ്ലേസ് ഓഫ് ഈക്വൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഈക്വൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള സ്ഥലത്തിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഐസോ തേം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നാനോ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മെയിൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ വാമസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ കോൾഡസ്റ്റ് മന്ത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മെയിൻ റീസൺ ദാറ്റ് ദ എർത്ത് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഹയസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ദ സബ് ട്രോപ്പിക്സ് ഇൻ ദ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ റാദർ ദാൻ ദ ഇക്വേറ്റർ ഇക്വേറ്ററിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ സബ് ട്രോപ്പിക്സിലാണ് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ സബ് ട്രോപ്പിക്സിലാണ് കിട്ടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മാക്സിമം ഇൻസുലേഷൻ ഇസ് റിസീവ്ഡ് ഓവർ ദ സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഡെസേർട്സ് വേർ ദ ക്ലൗഡിനെസ് ഈസ് ദ ലീസ്റ്റ് അപ്പോൾ ക്ലൗഡിനെസ് കുറവായതുകൊണ്ടാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആൻഡ് ഇക്വേറ്റർ റിസീവ്സ് കമ്പാറ്റീവ് ലെസ് ഇൻസുലേഷൻ ദാൻ ദ ട്രോപ്പിക്സ് ഇവിടെ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഏരിയ സെൻറ്റ് ഹൗ ലെസ് ക്ലൗഡ് കവ